ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഐ കാർഡിലും കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ കയറി കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മാഗ്നിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലേക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടും മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഡെറിവേഷൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല ഡെറിവേഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെറിവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അതുപോലെ കർണ്ണലക്സിറ്റി ദെൻ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഈ ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോർഷൻസും ഡെറിവേഷൻസും മറ്റുമായിരുന്നു തിയറി പാർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡെറിവേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഡെറിവേഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിയറിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസ് ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ പോർഷൻസും തിയറീസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ചാർജസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വന്നു ആദ്യം ചാർജ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ദെൻ മൂവിങ് ചാർജസിന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മൂവിങ് ചാർജസിന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു ദെൻ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസത്തിനെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണിത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് അറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാർ മാഗ്നറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നോർത്ത് പോളും കാണും അതിനെന്തും കാണും ഒരു സൗത്ത് പോളും കാണും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്നാമത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് സിമിലർ ആണ് അതായത് എർത്ത് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന് മാഗ്നറ്റിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പകുതിയോളം എത്തുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നത് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് നോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്
ജിയോഗ്രഫി സൗത്തിനടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോളുമായിരിക്കും ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം പറയുമ്പോൾ പഠിക്കാം തൽക്കാലം ഇത്രയും മാത്രം ഓർക്കുക ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദി നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ജിയോഗ്രഫി നോർത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിന് അതുപോലെ ജിയോഗ്രഫി സൗത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും സൗത്ത് പോളുമായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ പഠിക്കാം ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് ഒരു നോർത്ത് പോളും മറ്റൊരു മാഗ്നിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും കൂടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിലോ ഒരു നോ സൗത്ത് പോളും മറ്റൊരു മാഗ്നിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും കൂടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതായത് ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും റിപ്പൽസ് ഓക്കെ ഇനി മറിച്ച് ഒരു മാഗ്നിൻ്റെ നോർത്തും ഒരു മാഗ്നിൻ്റെ സൗത്തും കൂടെ ആണ് കണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അവ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റിൽ ചാർജസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പോൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കുറച്ച് ബേസിക് ഐഡിയാസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് വി കനോട്ട് ഐസൊലേറ്റ് നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിനെയോ സൗത്ത് പോളിനെയോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾക്കും സിമിലർ ആണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നോർത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ടോ സൗത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ആരും കാണും ഒരു സൗത്ത് പോളും കാണും സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ആരും കാണും ഒരു നോർത്ത് പോളും കാണും ചുര കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രം ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഈ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇതതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും ഇതതിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും ആണെന്ന് കരുതുക ഇത് തറയിൽ വീണു ബ്രേക്ക് ആവുന്നു രണ്ടായി രണ്ട് പീസസ് ആവുന്നു എന്ന് കരുതുക രണ്ട് പീസസ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പീസിനകത്തും നോർത്ത് പോളും കാണും സൗത്ത് പോളും കാണും അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇത് തന്നെ നടുക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടാകുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഈ മാഗ്നറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്തായി എന്ന് കരുതുക രണ്ടായി എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്തും ഇവിടെ സൗത്തും ആയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എൻ്റെ സൗത്ത് ആവും ഈ എൻ്റെ എന്തായിട്ട് മാറും നോർത്ത് ആയിട്ട് മാറും ഇത് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡു നോട്ട്
അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഒക്കെ പഠിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ഒരു നോർത്ത് പോളുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സൗത്ത് പോളുണ്ട് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിന് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റലിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഒരു ചെറിയ നെയിൽ ഒരു ആണി കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് ചിലപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ വെച്ചപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്തു ഒരു ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റീജിയണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റീജിയൻ എറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് വേ ഓ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ചുറ്റും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയണിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനുകളാണ് ആക്ച്വലി ആരെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിലും വരച്ചത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് വിച്ച് ആർ ഡ്രോൺസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് നിങ്ങൾ പണ്ട് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ ടെൻത്തിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ കാർബോർഡ് എടുക്കും ഈ കാർബോർഡിനകത്ത് കുറച്ച് അയൺ ഡസ്റ്റ് പാർ അയൺ ഡസ്റ്റ് അയൺ ഡസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നു അതായത് കുറച്ച് ഇരുമ്പ് പൊടികൾ ഇടുന്നു അതിനടിയിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ മാഗ്നറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ആ പേപ്പർ ചെറുതായിട്ട് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വീണുന്ന അയൺ ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഓർഡറിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അയൺ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അവയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം എന്ന് കരുതുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എടുക്കുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോർത്ത് പോളിനെ തൊട്ടടുത്ത് ദാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ആ നീഡിലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതായത് ഇതിന് രണ്
ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻസിനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നോർത്ത് പോള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു നോർത്ത് പോള് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുക മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുക നോർത്ത് പോളിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു തിയറി ആണ് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അപ്പം നോർത്ത് പോള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്ത് അവിടെ കിട്ടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദ പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ would tend to move if it is free to do so അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോളിനെ അതായത് ഒരു നോർത്ത് പോളിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിച്ചത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ ഗവർമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ദ പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നോർത്ത് പോളിന് പകരം എന്തായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തായിരുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നോർത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിച്ചത് എങ്കിൽ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആരെയായിരിക്കും നോർത്ത് പോളിനെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ വുഡ് ടെൻഡ് ടു മൂവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡു സോ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോളിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പാത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതാം ഇതാണ് ആ ടാൻജൻറ്റ് ഈ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഈ പോയിന്റിലാണ് ആ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർവിനകത്ത് അഥവാ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനകത്ത് ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മാ ഒരു ഏതൊരു പോയിന്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു കർവിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് തിരിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എന്താണ് ദ കർവ് ഒരു കറുവാണ് എന്താണ് ആ കറുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ ടാൻജൻറ്റ് ടു വിച്ച് ആ കറുവിന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഏതൊരു പോയിന്റിലും ആ ടാൻജൻറ്റിന് വരയ്ക്ക സോറി ആ കറുവിന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എന്ത് തരും ഡയറക്ഷൻ തരും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പഠിച്ചു ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പഠിച്ചത് പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് എന്തുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റിയൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിയൽ ആണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇമാജിനറി ആണ് സിമിലർലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ റിയൽ ബട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇമാജിനറി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനും കുറച്ച് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് സിമിലർ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന
മാഗ്നറ്റിനകത്ത് അതെന്തായിരിക്കും സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ എയർ ഇൻ എയർ മീൻസ് മാഗ്നറ്റിന് പുറത്ത് ഫ്രം ദി നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് എൻ സെറ്റ് സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗത്ത് പോളിൽ വരുന്നു ദെൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ നോർത്ത് പോൾ ത്രൂ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിനകത്ത് കൂടി അത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങി എവിടെ വരുന്നുണ്ട് സൗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചത് എവിടെ തന്നെ വരുന്നു നോർത്തിൽ തന്നെ വരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിൻ്റെ കേസ് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കായിരുന്നു അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലാണ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇല്ല തിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു ആരുടെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെയുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ദേ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ക്ലോസ്ഡ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്തല്ല ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സൗത്ത് പോളിൽ ചെല്ലും മാഗ്നറ്റിനകത്ത് കൂടി അത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ ടാൻജൻ ഡ്രോൺ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സീസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ എന്ത് വരച്ചാൽ മതിയാകും ടാൻജൻ വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഈ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് എന്ത് വരയ്ക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ടാൻജൻ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഏതൊരു പോയിന്റിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനകത്ത് ഇതേ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ ഒരു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനാണ് ഇത് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനാണെന്ന് കരുതുക ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ ദാ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ദാ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എനിക്ക് ദാ ഇങ്ങൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനിന് ഇങ്ങൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എത്ര ഡയറക്ഷൻസ് വന്നു അവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് വന്നു അതൊരിക്കലും എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാറില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രോസിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദ സ്ട്രോങ്ങർ ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിലും പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ദ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഗീവ്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവ് സെയിം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നോക്കുക ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൊരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതേ ഏരിയ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യ
നമ്മുടെ മാക്സിസ് ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നീസ് ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്ത് തന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്കിതിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക